നമ്പൂതിരി മുതൽക്ക് നായാടി വരെ എന്ന ഒരു സന്ദേശം കേരളത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറ്റൊരു കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കേരളത്തിൽ വടക്കേറ്റം മുതൽക്ക് തെക്കേറ്റം വരെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര നടത്തി അതിൽ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യവും എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത യാത്ര ലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനം അതിൽ മുഴുവനും നമ്പൂതിരി മുതൽക്ക് നായാടി വരെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ശരിക്കും പല പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാരായണ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാനും ആവേശം ഉളവാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അണികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കാനും ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാരായണ ഗുരുദേവൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സെക്രട്ടറി അർജുനനാണ് കർമ്മയോഗി ആയിട്ടുള്ള അർജുനൻ കർമ്മയോഗി ആയിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഈ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടും പ്രായത്തിൻ്റെയും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ പുന്നപ്രയിൽ അദ്ദേഹം നയിക്കുന്ന ജാത എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ മറക്കില്ല ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പെട്രോൾ ചാർജ് ഞാൻ കൊടുത്ത് ഞാൻ വന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തി തിരിച്ചു പോവുക ചെയ്തത് ഞാൻ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിരുന്നില്ല ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പത്ത് പൈസ പോലും വാങ്ങിച്ചിരുന്നില്ല അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് അത്രയും അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയെല്ലാം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ആ സമൂഹം ഇങ്ങനെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാനും അവർ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവർത്തികൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ധന്യമായിരുന്നു എൻ എസ് എസുമായിട്ട് ചേരാനായിട്ട് വളരെയേറെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരുമിച്ച് ഹൈന്ദവ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നമ്പൂതിരി മുതൽക്ക് നായാടി വരെ എന്ന ആ വരികൾ ഗംഭീരമായിട്ട് ജനഹൃദയങ്ങളിലെത്തിയതാണ് തന്ത്രി സമാജത്തിൻ്റെയും യോഗക്ഷേമ സഭയുടെയും ഗൗഡ സരസ്വത ബ്രാഹ്മണരുടെയും പോലും പല സമ്മേളനങ്ങളും ഇദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു അഭിമാനത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ ജനതയെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരച്ഛനും മകനും എന്ന് എല്ലാവരും ആദരവോടുകൂടി കണ്ടിരുന്നു വളരെയേറെ ആദരവോടുകൂടി കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റ് പലരും വരുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അഭിമാനത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് യൂട്യൂബിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ എന്ത് പറഞ്ഞോ മിനിഞ്ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞോ ചെയ്തോ അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു വരിയുണ്ട് ഒരു കൊട്ടാരത്തിലെ കുറെ തമ്പ്രാക്കന്മാരും ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുറെ ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഘടനയിൽപ്പെട്ട കുറെ വ്യക്തികളും സമരം ചെയ്ത് കേരളത്തെ മുടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽപ്പെട്ട ആരും ആർക്കെതിരെയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ തറവാട്ടിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം നിയമപരമായിട്ട് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ളവർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തി സമദൂരം മാറ്റി ശരിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഹൈന്ദവ ജനതയുടെ വേദനയിൽ പങ്കെടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറയുകയും അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റി പറയാതിരിക്കുകയും പറയുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ പറയുകയും ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇനി ഞങ്ങൾ സമദൂരം പാലിക്കില്ല കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുമെന്ന് ആണത്തത്തോടുകൂടി ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി ഇപ്പോൾ പറയുകയും ചെയ്തു പണ്ട് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കാണിച്ച ആ ചങ്കൂറ്റം ഇന്ന് ഈ സമുദായം കാണിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ നമ്പൂതിരി മുതൽക്ക് നായാടി വരെയും ഒരൊറ്റ ചരടിൽ കോർക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാണ് അതേ ജാതിയുടെ പേരിൽ അതേ ധർമ്മത്തിൻ്റെ പേരിൽ അതേ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സമുദായത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള വരികളും വാക്കുകളും പറയുന്നു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് 
ഇന്നലെ ഞാൻ ആ സമുദായത്തിൽ ഞാൻ പ്രഭാഷണത്തിന് പോയ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാരെയും പ്രസിഡന്റുമാരെയും വിളിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു അവരെല്ലാം പറഞ്ഞ വരി കേട്ടാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ സന്തോഷം തോന്നും എന്താ ഒരു തരത്തിൽ സന്തോഷം തോന്നുക ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കൊട്ടാരത്തിലെ തമ്പ്രാക്കന്മാരും ഒരു ജാതി സംഘടനയും വേറെ ചില സംഘടനകളും ചേർന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിക്കുന്നു കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ച് ഒരു സമരഭൂമി യുദ്ധഭൂമി ആക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ തന്നെ ഈ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ അതിനെതിരെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളിൽ കുറേയൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ പറയുന്ന അത് മാറ്റി 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 പറയുന്ന ഒരു രീതി വരുമ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്ക് ദുഃഖം തോന്നുന്നു ആ യാത്രയിൽ അവിടെയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മാറ്റി പറയേണ്ടി വരുമോ എന്ന ഭയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല ഏതായാലും ഇന്നെനിക്ക് ദുഃഖം തോന്നുന്നു അന്നത്തെ ആ യാത്രയിൽ ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പലതും യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതും ആ യാത്രയിൽ പല സ്ഥലത്ത് പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാപഭാരം ഇന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ നമ്പൂതിരി മുതൽക്ക് നായാടി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുമിച്ചാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആൾ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളെ പോലെയുള്ള വരികളും സന്ദേശങ്ങളും കൊടുക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലുള്ളവർക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത് മാറി മാറി പറയുകയാണ് എന്ന് എൻ്റെ തോന്നൽ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും അത് തോന്നുന്നുണ്ട് കൂടെ ഉള്ളവർക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ആൾക്കാർ കൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ ഒന്നും പറയാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ നമ്പൂതിരി മുതൽക്ക് നായാടി വരെ എന്ന വരിയിൽ ഹൈന്ദവ ജനതയെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് എസ് എൻ ഡി പി വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവാൻ വാണിജ്യ വ്യവസായങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നരാകാൻ സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാകാൻ ഹൈന്ദവ ജനതയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സംഘടനാ ഭാരവാഹികളും സംഘടനയും അതിലെ ഭാരവാഹികളുടെ ശബ്ദം മാറി 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 വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ദുഃഖം